ce génocide qui est toujours vivant dans nos esprits, dont ma famille d'origine a été touchée aussi, nous le célébrons. Tant que, effectivement, ce génocide n'aura pas été reconnu par le gouvernement turc. Je salue toutes les autorités constituées. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur ce sujet. Oui, décidément. Décidément, on ne peut le nier. L'être humain constitue bien une énigme pour lui-même. Quel produit de la création sur cette planète Terre Quel produit autre que l'homme est capable de vouloir détruire en masse des congénères Aucun animal ne tue pour le plaisir. Aucun animal ne se livre à un génocide avec la conscience d'en commettre un. La peur, la faim peuvent pousser des animaux aux actes extrêmes. Les génocidaires des Arméniens n'étaient commandés ni par la peur, ni par une nécessité vitale quelconque. Aucune. Aucune vraiment. Si nous sommes là, c'est pour montrer que nous n'avons pas oublié et que nous attendons justice et réparation. Dès le début de la Grande Guerre, les Arméniens se sont enrôlés en tant que volontaires et combattirent sur tous les fronts de la métropole. Artois, Champagne, Picardie, Verdun, Chemin des Dames, etc. Et se couvrir de gloire dans le régiment de marche de la Légion étrangère. Ils combattirent aussi sur le front d'Orient jusqu'en 1920 avec la fameuse Légion arménienne sous les ordres des généraux français, notamment Gouraud et Brémont, pour pacifier la Cilicie, protectorat français.